Hi friends, welcome to Lekka's Home Cooking. நான் வினோதினி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லெக்கா ஹோம் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிப்பாங்க வாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது புதுவிதமான சட்னி பிபிசி சட்னி பேரை புதுசாக இருக்கலாம் பார்பிக்யூ பிரிஞ்சால் சட்னி அதாவது ஒன்றும் இல்லை நம்ம கத்திரிக்காய் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வந்து சுட்டு சட்னி செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு க பெரிய கத்திரிக்காய் ஐம்பது கிராம் வருது கத்திரிக்காய் ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் காரத்துக்கு நாலு பச்சை மிளகாய் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் நல்லா சுட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து ஆயில் தேய்ச்சிக்கோங்க கத்திரிக்காய் மேலே அதை வந்து தீய குறைவான சூட்டில் வச்சு நம்ம அதுக்கு மேலே நம்ம கத்திரிக்காயை வச்சு நல்லா திருப்பி திருப்பி நல்லா அந்த தோலெல்லாம் உருகுற வரைக்கும் நம்ம சுட்டுக்க போகிறோம் இதுக்கு மேலே வந்து டைரெக்டாக கேஸில் வைக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கிரில் வச்சுக்கலாம் இப்போ அது மாதிரி நல்லா திருப்பி திருப்பி எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகிற வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் பாருங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா தீல சுட்டு சுட்டு தோல் எல்லாம் வந்து நல்லா உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்தது நம்ம தக்காளி வச்சுக்கலாம் தக்காளியும் ஒரு வெங்காயம் இப்போ அதுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் வேக கொஞ்சம் சுற்றுறதுக்கு லேட் ஆகும் தக்காளி சீக்கிரம் தோல் எல்லாம் சுருங்கிடும் நாங்க தக்காளி தோல் சீக்கிரம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் வந்து வெங்காயத்தில் சரியாக தோல் சுருங்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போங்க தக்காளி நல்லா தோல் சுருங்கி ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து தக்காளியில் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ வந்து தக்காளி எடுத்துடலாம் இப்போ வெங்காயம் எல்லா பக்கம் நல்லா சுட்டாச்சு இப்போ இதை ஆற வச்சு எல்லாம் தோல் எல்லாம் உரிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளியில் தோல் உரிச்சிக்கலாம் கத்திரிக்காயில் நல்லா தோல் உரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரோ இல்லைன்னா ஏதாவது கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கலாம் மேலே இருக்கிற அந்த டஸ்ட் எல்லாம் போகட்டும் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு எல்லாமே நீ பொடி பொடியை நம்ம நறுக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோக் வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க இப்போ வந்து ஒரு பேனில் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ கடுகு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிது அடுத்தது கொஞ்சம் கருவேப்பிலாம் பச்சை மிளகா ஒன்று
நம்ம வந்து சுட்ட வெங்காயம் வந்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிறோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை வதக்கிக்கோங்க அப்புறமும் சுட்ட தக்காளியே நறுக்கி வச்சுருக்கிறோம் அதை ஆட் பண்ணி அதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து தேவையான அளவு சேர்த்திக்கலாம் நம்ம மஸ் சுட்டு மசிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த கத்திரிக்காய் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அதை கலந்து விட்டுருங்க இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கால் கப்பு சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த பாயில் ஆகிறதுக்காக வேகிறதுக்காக தண்ணி கால் கப் சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் வச்சு வதக்க வேக விடலாம் கத்திரிக்காய் வேக வந்து சீக்கிரம் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பிபிசி சட்னி பார்பிக்யூ பிரிஞ்சால் சட்னி சுட்ட கத்திரிக்காய் சட்னி வந்து இட்லி தோசைக்கு இது கூட தேங்காய் சட்னி வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் புது விதமான சட்னி நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்காக ஹோம் குக்கிங் சேனலில் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி